Gesù sta arrivando in una notte gelida avvolta dal buio nel silenzio dove tutto tace Gesù scende dal cielo come un bambino scegliendo una madre, Maria per venire in questo mondo guardavo il presepe quante cose racconta la povertà la semplicità l'amore di due genitori la tenerezza guardatelo il presepe guardatelo con gli occhi del cuore Gesù che si fa povero perché vuole insegnarci che nella povertà siamo rivestirci della vera ricchezza che arriva solo da Dio da questo abbraccio il saluto dell'angelo a Maria è un invito alla gioia a vivere la gioia a portare la gioia Dio irrompe nella vita di Maria per renderla feconda perché vuole fare grandi cose Maria nella sua ingenuità di ragazzina, adolescente, si trova un giorno davanti all'Arcangelo all Gabriele che gli propone qualcosa di grande. Diventerai la madre di Gesù, il primo miracolo di Maria. È stato quello che lei non è scappata, nonostante il timore, i dubbi, la paura. Com'è possibile tutto questo? Si chiedeva umanamente. Ma la, lei sapeva che la sua vita era un dono e voleva donare ecco mi sono la serva del Signore avvenga di me quello che hai detto mi piace pensare in quel momento a quell'incontro che tutto il mondo restava in silenzio, tutto taceva, restava in attesa Dio stesso aspettava il suo sì grazie a quel sì al sì di Maria che oggi viene a portarci un messaggio nella vita. Non avere paura anche io. Ho avuto paura, ho avuto timore. Mi sembrava tutto così surreale. Ma mi sono fidata, io ho detto sì. Eccomi. Dio ha tanti modi di venire nella vita di ciascuno di noi, ma quando viene, viene per chiederci cose impossibili, affinché si manifesti la sua grazia. Tanto le cose possibili siamo capaci di farle anche da soli, ma come Maria abbiamo il coraggio anche noi 
di dire il nostro sì, di non scappare, di restare, perché non siamo soli. Questo Natale, seppur diverso, penso che sia il più intenso, se vogliamo il più profondo, Gesù vuole dirci tante cose, sta parlando al nostro cuore in questo tempo di sofferenza duro, abbiamo il coraggio di ascoltarlo, perché quando il Signore parla, quando il Signore arriva e viene a farci visita, è solo per donarci e riempirci di cose belle. Buon Natale a tutti, vostra Monica.